ebben a videósorozatban olyan amatőr felvételeket mutatok be, amelyek egyesek számára akár rémisztőek, sőt van, hogy egyes videók akár még felkavaróak is lehetnek. Szóval ennek tudatában néz tovább ezt a videót. Még annyit muszáj, hogy elmondjak az arculatom megőrzéséhez, hogy ez a videósorozat nem a racionális magyarázatokról szól, hanem a para élmény megtalálásáról, megtartásáról és átadásáról. Ebben a videósorozatban nem keresek racionális magyarázatot, csupán tárolom számotokra a para menüt az esti paramozi mellé. Jó szórakozást, most viszont akkor kezdjünk is egy, egy gyengébb videóval. Pete és Elsa házasságukat követően úgy döntöttek, hogy a közös életüket távol a nagyvárostól egy erdő melletti kis házban folytatják. Azonban azt nem gondolták, hogy erdő és erdő között is van különbség, ugyanis a házuk melletti erdőből elég gyakran ijesztő hangok szűrődnek, és a fiatal pár azt mondja, hogy ha ez így megy tovább, akkor ők inkább visszamennek a városba, mert nem szeretnénk azt, ha a jövőben a közös gyermekeik egy ilyen helyen, egy ilyen erdő mellett nőjenek fel. Egyik éjszaka, amikor es épp úton volt hazafelé, akkor ismét hallotta az erdő felül azt a sokat emlegetett, ijesztő hangot. A következő héten szintén megtörtént ugyanez, de akkor már es bátorságot vett magán és kiszállt az autóból, mert mint azt, hogy ő mondja, már nagyon elege van ebből. A következő hónapokban a történések egyre súlyosabbak lettek, hisz már nem csak ijesztő hangokat lehetett hallani az erdőből, hanem már az egyik reggel állati maradványokat, vért és egy véres kéznyomot is találtak a teraszon. Pítéses, ezek után egy kicsit sem érezték biztonságban magukat az otthonukban, ezért arra jutottak, hogy utolsó megoldásként és a biztonság kedvéért kamerákat helyeznek el a ház körül, hát ha választ kapnak a rejtélyes, sikoltozó hangokra, és a vérfoltokra. És talán ha megtudják, hogy mi okozza ezeket a furcsaságokat, akkor talán tudnak tenni ellene, és nem kell elköltözniük. Az eredmény sokkoló, mert a házköri kijelzett kamerák a következőt rögzítették. Olyan, mintha egy emberhez hasonló lény, vagy állat, nem is tudom, hogy minek nevezzem, először bujkál egy fa mögött, majd összetöri a kihelyezett kamerát. Olyan, mintha ez a lény pontosan tudta volna, hogy, hogy van egy kihelyezett kamera a ház körül, olyan, mintha pontosan tudta volna, hogy mit tör össze annak érdekében, hogy senki se vegyen róla tudomást. Pítéses ezek után természetesen nem maradt a környéken, már egy másik városban tervezik a közös jövőjüket, és azt mondják, hogy még csak fogalmuk sincs arról, hogy vajon mi lehetett ez. Az előző videóhoz kapcsolódva a most következő videóban is egy olyan lényről lesz szó, amit én csak lényformának neveztem el. Viszont vannak itt az őrületbe kerget ez a lény, hisz esténként, pont úgy, mint az előző videóban, esténként a háza körül lólálkodik, megfigyel, és van, hogy néha még rongál is. A most következő videókhoz szerintem nincs mit hozzáfűzni, mert a látvány és a lény hangja szerintem magáért beszél.
Mint azt mondtam, a lényforma általában csak megfigyelőként van jelen a házak körül, de ebben az esetben egy agresszívabb lényről lehet szó, ugyanis a rongálás sem áll messze tőle. És ahogy a világító szemeivel a kamerába néz, mintha pontosan tudná azt, hogy őt most épp egy kamera veszi. Sokan úgy hiszik, hogy ezek a lények az embertől származnak, csak leszakadtak a civilizációtól, ezért titokban a föld alatt élnek, mert tudják, hogy mi úgysem fogadnánk be őket. Viszont van, hogy néha-néha eltévednek a föld alatti alagút rendszerben, ezért van az, hogy néha idefent mi is találkozunk velük. Annak érdekében, hogy ne szakítsuk meg a láncot, ezért a következő videóban egy orosz férfiről lesz szó, aki az egyik éjszaka furcsa hangot hall a házon melletti faházból. Először sikításokat, majd azt mondja olyan, mintha hörgéseket hallott volna. Összeszedte a bátorságát és egy telefonnal a kezében kiment, hogy megnézze, milyen állat fészkelte be magát a faházba, valószínűleg a nagy hideg miatt, de amikor kiment, hogy megnézze, mi az, akkor nem azt kapta, mint amire előzetesen számított. Hey! Hey! Suka, tvary, bolej. Hey! Who? Господи, господи! А ну власть давай! Что ты там ломаешь? Варюга какая, а? Ты кто такой вообще? Йоу! Посуди накидается, тварь такая. Эй! Valami tényleg van a faházban, hisz mint az itt is látszik, világít a szeme, és hát nem úgy néz ki, mint egy ember. Az orosz férfi a nagy bátorsága ellenére sem merészkedett közelebb a lényhez, mert azt mondta, hogy szerinte ez a valami, akár még bántani is képes lett volna őt, ezért inkább csak biztonságban inkább kivárta a reggelt, remélve azt, hogy ez a nem ember és nem is állat, addigra majd szépen eltűnik a faházból. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki elgondolkodott már azon, hogy vajon milyen nézés lehet a temető mellett lakni. Idővel talán nem múlik majd bennünk a félelem, vagy a történések miatt ez a félelem csak egyre nagyobb lesz. Erre a kérésre a következő videó egyértelmű választ adhat, és félve mondom ki és megkockáztatom, de a most következő felvétel talán az egyik leghitelesebb videó 
ebben az összeállításban. Ebben a TikTok videóban Mendi azt mondja el, hogy pár száz méter a házától van egy fa, ahol már többen is öngyilkosak lettek, nem messze van még egy régi temető is. Az egyik éjszaka Medi és barátnője úgy hallották, mintha valaki kopogna az ajtón, ezért lementek megnézni, hogy vajon ki lehet az ilyen késő. Medi? Medi? Oh my god! Medi? Oh my god! Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god! Is he out there? Do you see anything? No, I don't see Her clock closed. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. Azért is mondtam, hogy szerintem az egyik leghitelesebb ez a videó mindközül, mert nagyon finom a szellem mozgása. Tényleg olyan, mintha egy lélek lenne, olyan, mintha az ajtóban álló kopogtató személy egy füstből állna, amit a szél egyszer csak elfúj. Ha el kellene képzelnem a szellemvilágot, azon belül egy szellemet, akkor szerintem ez a videó jól megelevenítené azt, amit én elképzeltem. Ha már hiteles videók vannak a porondon, akkor muszáj ezzel a videóval folytatnom. Több olyan történetről is lehet hallani, hogy a gyerekeknek van egy képzeletbeli barátjuk, akikkel akár néha beszélgetnek, játszanak és teázgatnak. Viszont ahogy nőnek a gyerekek, úgy felejtődnek el ezek a képzeletbeli barátok is, vajon azért, mert a képzeletbeli barát csak a képzeletük szüleménye, vagy azért, mert egyszer minden barátságnak vége szakad. Méri történetéből talán választ kaphatunk erre a kérésre, aki egy TikTokra feltöltött videóhoz azt írta, hogy azt hallottam, hogy a kislányom beszélget valakivel. Ezért behívtam, hogy megkérdezzem tőle, hogy kivel beszélget. Azt még hozzátenném, hogy csak mi ketten voltunk otthon. Lorely, come here! Lorely, who were you playing with? What are you doing? Lorely, come here! Lorely, who were you playing with? Az anyuka reakciójából leszűrhető, hogy nem látta a lánya mögött elsuhanó fekete árnyékot. Méri már csak azután vette észre a kislányra hajozó fekete alakot, miután visszajátszotta a videót. Az anyuka ezek után már nem csak hiszi, hanem tudja is, hogy a lányának tényleg van egy barátja, akivel titokban játszani szokott. Már csak az a kérdés, hogy ez a titkos barát mennyire jelent nagy veszélyt egy, egy boldog család számára. Egy TikTok felhasználó az egyik videójában csak azt szerette volna megmutatni, hogy milyen furcsa zajokat ad ki a jégkészítőgépe, viszont a gép mellett valami más is sikerült megmutatni a nyilvánosságnak. Jól látszik és elég tisztán kivehető, hogy valaki áll a konyha hátsó részén. De amint felkapcsolódik a villany a konyhában, azonnal eltűnik az a valaki a háttérből, és mintha mi sem történt volna. Az ehhez hasonló véletlenül rögzített videók azért is hitelesek, mert ebből a kompozícióból is látszik, hogy alanyunknak nem az volt a célja, hogy a nézők elé toljon egy szellemet, hanem az, hogy bemutassa a furcsa hangokat produkáló jégkészítőjét, de akkor vajon mi az, vagy inkább ki az ott a sötétben? Mm. 
Egy korábbi videóban már szó volt Mario Lara Party kellékboltjáról, ezt a videót a sarokba kattintva megnézhetitek. Mario terve úgy alakult, ahogy ő azt eltervezte, azonban az egyik játékbaba mindig más-más helyen és más-más pozícióban bukkant fel, mint ahogy azt Mario hagyta, sőt az egyik videóban, mint az itt is látható, meg is jelent valami. Mario azt hitte, hogy ennél már nem lehet rosszabb, viszont pár hónappal később történt még valami. És innen egy élő adással folytatjuk Mario boltjának történetét. Qual fue mi sorpresa cuando durante la transmisión un espectador me envió una captura de pantalla donde el muñeco que tengo detrás mío y, y pues me han, me han estado invitando, la verdad es que yo no he decidido no transmitir porque yo no tengo bastante tanta experiencia pues en ese A több mint 40 perces élő adásban a háttérben lévő baba olyan mintha pislogna. Mindezt megismétlem, mindezt egy élő adásban. De mindez semmi ahhoz képest, amit a bolt dolgozói nap mint nap tapasztalnak, és ahogy Mário mondja, nehéz alkalmazottakat találnia, mert egyikük sem maradt túl sokáig, hisz van, hogy egészen rémisztő és egyben veszélyes dolgok is történnek az alkalmazottakkal, és nincs olyan ember, aki, aki a történések után is a boltban szeretne dolgozni. Olyan, mintha a hölgynek egyszer csak valami hirtelen megragadná a bokáját, és a levegőbe emelve elkezdeni őt húzni a raktár felé. A hölgy rémülten azonnal a főnökéhez Marióhoz szalad, és az is tisztán hallható, hogy sírva számol be neki a történtekről. A hölgy ezek után érthető, hogy azonnal felmondott. Ezért Mário megpróbálja a kezébe venni az ügyet, és egy barátjával szellemvadászatra adják magukat, hogy kiderítsék, mi történik valójában a boltban. A több órás szellemvadászat közben Furcsa módon nem történik semmi érdekes, viszont a kamerák a szünetben, játék közben is bekapcsolva maradnak, és ekkor talán már jó, egy lépéssel közelebb kerül a megoldáshoz. Miközben Mario barátja a PS Move-on játszik, addig a háttérben megjelenik valaki, vagy valami. Olyan, mintha egy kisfiú lenne, aki egyszer csak nagyon gyorsan eltűnik, elfut. Lehetséges, hogy Mario tényleg bal szerencsés volt, amikor kiválasztotta ezt az üzlethelyiséget. Vajon mi történt itt korábban, ami ilyen borzalmas dolgokat idéz elő? Mario úgy hiszi, hogy ha sikerül felvenni a kapcsolatot a boltban uralkodó szellemmel, akkor talán idővel majd minden jobb lesz. Martin Navajász egy művész, akit megikletnek az elgyatott épületek, ebből adódóan Martin elég gyakran fordul meg ilyen helyeken, azért, hogy a porté alanyait egy már elhagyatott környezetbe ültesse át a róluk készült képeken. Martin az egyik videójában valami érdekeset szeretne mutatni a nézőinek, ahogy csak ő nevezi a piros szobát. És ha bár Martin már többször is járt a piros szobában, most viszont nem számít arra, hogy ez a látogatás valamiben más lesz, mint korábban. Downstairs, in what I call the red room. It's a little dark now, but can't see. Come down here, it's peaceful, it's quiet. Oh shit, shit! 
shit, 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 shit. Oh my god. Martin nem számított rá, hogy nincs egyedül az épületben, és lehet, hogy ez a fekete alak csak egy hajléktalan, viszont akkor miért ül egy széken egyedül, a sötétben, és csak bámul maga elé? De ha tegyük fel, tényleg csak egy hajléktalanról van szó, akkor miért van a földön a lécekből kirakva egy pentagram? Martin azt állítja, hogy ezek után még csak a közelébe sem eriszkedik az épületnek, mert szerinte ez a hely több szörnyűséget rejt magában, mint azt első ránézésre bárki is gondolná. Ezt a videót muszáj voltam lenémítani, ugyanis a képen látható két hölgy a Someone Like You-t éneklik kocsikázás közben. Látszólag nagyon jól érzik magukat, egészen addig, amíg az egyikük észrevesz valamit, vagy valakit a hátsó gyeregülésben. Az egyikük egy pillanatban még hátra is néz, valószínű, hogy neki is feltűnt az, ami számunkra is nagyon jól kivehető. Valószínű, hogy ő is ugyanezt látta a kamera kijelzőjén, mint mi, vagyis, hogy valaki, mintha egy gyerek a hátsó ülésben. Az előző videóból kiindulva egy hasonló videó következik, mert az csak a jobbik eset, ha a szellem csak a kamerában látszik. Viszont képzeljük el azt az érzést, amikor úgy hiszük, hogy csak egyedül vagyunk az autónkban, majd amint hátra nézzünk, azt látjuk, és nem csak a kamerában, hanem a saját szemünkkel azt látjuk, hogy ül még valaki a hátsó ülésen. Miután a sofőr befejezte a telefonálást, szerintem érzi, hogy ül valaki hátul, ezért hátra néz, majd természetesen azonnal megijed, és mi hamarabb ki szeretne szállni az autójából, viszont pehére nem nyílik az egyik ajtó, ezért a másik ajtóval próbálkozik. Te mit tennél, ha egy ilyen lényt látnál, ilyen nagy világító szemekkel, éjszaka a saját autódban, miközben egyedül épp, épp hazafelé kocsikázol? Nagyon sokan vannak, akik rajonganak a természetért és az ott élő állatokért. Így van ezzel Jimmy is, akinek nem csak a hobbija, hanem a munkája is a természetfilmezés, és az állatok éjszakai vagy nappali megfigyelése és egyben filmezése. Azonban van, hogy a felvételek újra nézése közben valami más is felbukkan a felvételeken, mint amire Jimmy előzetesen számított. Azt nem lehet tudni, hogy a következő felvételen mi látható, nem egyértelmű, hogy ez most állat vagy ember, viszont ahogy csak Jimmy fogalmaz, hát elég nagy.
Jimmy miután ezt a felvételt rögzítette, másnap érdekes mód eltűnt négy kamerája, köztük az a kamera is, amely ezt a bizonyos felvételt rögzítette. Jimmy ma már nagyon bánja, hisz szerinte ez a valami lopta el a kamerákat, ami neki több száz dollárába került. A Bigfoot legendája Amerikában, sőt ma már szinte az egész világon elterjedt, és egy olyan lényről számolnak be ezek a legendák, amely szinte megegyezik a videóban látottakkal. Hatalmas, szőrrel borított test, nagy lábak. Ez a videó Jimmy szerint és a nézői szerint is szinte egyértelmű bizonyíték a Bigfootok létezésére. Egy anyuka folyamatosan olyan videókat tölt fel a TikTok oldalára, amiben arról számol be, hogy a házok körüli erdőből szinte mindennapos eset, hogy furcsa arcokat, alakokat lát. Azt mondja, hogy ő nem is magát félti, hanem inkább a két szép gyermekét, és nem élné túl, hogyha bármi bajuk esne. Alright guys, I think it's time to go in and get ready for a bath. Okay? Oh my god, nobody is gonna ever believe this. Shit. Alright, we're going, we're going back inside. Egy vékony, de magas embert látunk ezeken a videókon, van, hogy szinte már a gyerekek közelében. Ez az alak olyan, mintha a fekete ruhában lenne is és látszólag nagyon magas. És ez egy pont tökéletes leírás a Slendermannek, és igaz, hogy Slenderman csak egy kitalált karakter, de ezek a videók pont az ellenkezőjét bizonyítják. A legenda szerint Slenderman egy fekete karcsú alak, jellemtelen arccal, aki csak a kamerákon keresztül és fényképeken keresztül látható, és a legenda szerint Slenderman leginkább a gyerekekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ebben a videóban egy olyan legendáról lesz szó, amely egy olyan fehér ruhás öreg asszonyról szól, aki egy faházba jelenik meg, ami az erdő közepén található. Egy fiatal srác eldöntötte, hogy hatodik haszakad, de ő akkor is kideríti, hogy mennyi igaz ebből a legendából, ezért egy kamerával és egy lámpával a kezében a faház felé veszi az irányt, hogy kiderítse, valóban megjelenik-e a fehér ruhás öreg asszony. A srác reakciója mindent elmondott, és azt hiszem, hogy ezt nehéz lenne megjátszani. Mint az a videóban látható, valóban volt egy fehér ruhás valaki a faházban, vagyis a legenda az igaz. Azt, hogy ez egy öreg asszonye, azt ebből nehéz megállapítani, viszont az kétségtelen, hogy egy nagyon rémisztő alakról van szó, és valószínű, hogy mindegyikünkből hasonló reakciót váltott volna ki. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha szeretnétek még több ilyen rémisztő vagy para videót nézni, akkor azt a sarokban itt lehet folytatni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, további szép jó estét napot mindenkinek. Sziasztok!